Olá a todos, tudo jóia? Canal Doutor Senig com uma dica bacana para vocês aí, dica que se vocês seguirem 99,9% vocês não vão cair em golpe, famoso golpe de peças, redes sociais, WhatsApp, famoso golpe do WhatsApp pedido de dinheiro emprestado, né? Dentre outras coisas mais, tá? Vamos lá! Para você que deseja comprar ou até vender, nós temos três plataformas seguras para você fazer isso, tá? O Mercado Livre, muito conhecido, é um deles. Quando você faz sua compra, o dinheiro é retido pelo Mercado Pago, tá? E após o cliente receber, tiver tudo ok e dar o seu feedback de bacana, o Mercado Pago libera o dinheiro para o vendedor, tá? Então, comprem pelo Mercado Livre, tá? Não comprem direto pelo Mercado Pago. Se vocês fizerem isso, vão cair em golpe. A não ser que quem esteja vendendo seja uma pessoa conhecida, de conhecimento de todos, que vende, que nunca deu problema. Aí sim. Do contrário, você não conhece o vendedor, não compre em via Mercado Pago direto. Compre em Mercado Livre, tá? Então a primeira plataforma é o Mercado Livre. A segunda plataforma é o Shopee, né? Muitos já conhecem e é a mesma coisa. Você compra pelo Shopee, o dinheiro é retido, tá? E após o cliente receber a mercadoria, tiver tudo ok e ele der o seu feedback de ok, aí sim a empresa parceira do Shopee libera o dinheiro para o vendedor, tá bom, gente? Então via Mercado Livre e via Shopee. Temos uma terceira plataforma que poucos conhecem, mas é super bacana. Eu já comprei, já vendi. É o OLX Pay, tá? O OLX Pay é uma perninha do OLX. Se você fizer o um anúncio pelo OLX, tá? Somente pelo OLX, é aquela famosa tradicional venda. Você anuncia, a pessoa quer, encontra com você e também com a risco de golpe, tá? Muito cuidado. Ou se houver certas confianças confiança e for tudo honesto, a pessoa paga, a outra envia. Mas é um meio um pouco complicado. Então, o ideal, você quer vender pelo OLX, venda e faça a negociação pessoalmente, tá? Então, OLX. Mas a gente tem a perninha do OLX, que é o OLX Pay. É como se fosse o Mercado Livre e o Shopping. Então, quem vende pelo OLX Pay e quem compra principalmente pelo OLX Pay... Né, ele consegue parcelar o seu pagamento, ele consegue dividir, ele consegue frete grátis, dentre outras. E para quem vende, o dinheiro é retido, tá bom? O dinheiro é retido e somente vai receber o valor exatamente da mesma forma do Shopping Mercado Livre. Cliente recebeu, deu ok, o OLX Pay faz o pagamento para o vendedor. O bacana do OLX Pay é que o pagamento é instantâneo, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu vendi é, umas peças para uma pessoa, tá? Semana passada. Então, sexta-feira ele já recebeu, conferiu tudo, deu feedback. No dia de hoje, 6 de 5 de 2024, o dinheiro já foi transferido para minha conta. Então, assim, é muito rápido. É, uma coisa do OLX Pay que eu acho bacana são as taxas. As, as taxas de frete são bem baixas e muitas vezes consegue-se frete grátis. E para quem vende, as taxas de, de, de tarifas são baixas também. Uma outra coisa legal do LX Pay é o seguinte. Essa peça que eu vendi, os conectores de bobina de ignição, pelo LX eu estava oferecendo frete grátis, mas o cliente, ao entrar no link, o Mercado Livre não deixava ele usufruir do frete grátis. Falava que a região dele não contemplava o frete grátis. Então eu mandei para ele o anúncio do OLXP e o OLXP concedeu o frete grátis para essa pessoa. Tá? Então o OLXP é muito legal, muito bacana também. É gerada a etiqueta, a famosa etiqueta igual no Shopee e no Mercado Livre. Tá? E você faz a venda, a compra, tranquilo, tá? Então, OLX Pay, não OLX somente, OLX Pay, tá? Toma, muitas vezes aí em redes sociais você vê aí 
anúncios de pessoas vendendo peças e geralmente vem um link né, de WhatsApp. A pessoa nunca ela vai fazer via Mercado Livre, Shopee ou LXPay. Ela vai querer via Mercado Pago. Infelizmente, o Mercado Pago tem uma, muita facilidade para você abrir contas digitais. Então, as pessoas que têm má intenção vendem uma coisa que não tem, gera um link do mercado pago, então muitas vezes a pessoa fala assim, ah, é mercado pago, é seguro. Não é seguro. Não é seguro o mercado pago, tá, gente? Então, se vocês fizeram a compra via mercado pago para alguém que vocês não conheçam, dificilmente vocês vão reaver o seu dinheiro, tá? Então, via Mercado Livre, Shopee ou LXPay, tá? Estou avisando para não ter problema, então muito cuidado. E a mesma situação é você fazer um PIX, o famoso PIX direto para a pessoa, passar o endereço e aguardar as peças. Não façam isso que vocês vão cair igual, vai ficar sem dinheiro, tá? Então lembrem, Mercado Livre, Shopee, OLXPay, as plataformas, as únicas plataformas seguras para você poder fazer sua compra de peças, dentre outras coisas mais, tá? É, como eu já falei, a não ser que você conheça realmente a pessoa que está te vendendo e queira fazer uma venda via Mercado Pago. Turma, o outro golpe é do WhatsApp, né? O famoso cronal WhatsApp, aí chega a mensagem para você de alguém pedindo um dinheiro emprestado, né? igual tem um aqui, ó. Então, turma, se chegar uma mensagem assim para vocês, é muito fácil vocês descobrirem se é golpe ou não. Ligue para a pessoa, procure e ô fulano, ô, você mandou uma mensagem aqui para mim, você está precisando de dinheiro? Se for verdade, a pessoa vai te atender, você vai reconhecer a voz dela e etc, tá? Então nunca transfiram dinheiro simplesmente porque vocês receberam uma mensagem. Seja do seu pai, de sua mãe, de seu filho, tia, seja quem for, recebeu uma mensagem, né? É, de pedido de, de dinheiro, de empréstimo, não façam, liguem para a pessoa, peça para a pessoa retornar fazendo um vídeo, olha, sou eu aqui, ó, eu estou precisando de um dinheiro, tá? mas nunca façam o, o Pix direto, a transferência direto, que tem golpe, muito golpe, então é fácil resolver isso, é fácil não cair nesse tipo de golpe, ó. E outra coisa, principalmente, muitas vezes a pessoa pede, o golpista pede um dinheiro emprestado e pede para depositar numa conta de outra pessoa. Né? Então, se uma, uma, um conhecido meu quer um dinheiro emprestado, se eu tiver de transferir para ele, eu transfiro para a conta dele e não para a conta de terceiros, tá? Então, recebeu um mensagem no WhatsApp, turma, linha para a pessoa, pede para a pessoa retornar para você, fazer chamada de vídeo para você realmente comprovar se é ela ou não. A questão de golpe de peças, né? Como eu já falei, redes sociais, WhatsApp, tá aí, né? E as pessoas que são agem de má fé, elas nunca vão passar o endereço é, para você comprar a peça pessoalmente. Quando passam, é endereço falso. Ou às vezes até endereço sim de uma empresa legal, que já aconteceu muito, né? Então muitas vezes eles pegam Vários dados da empresa anunciam as vendas e passam endereço, dados da empresa, que muitas vezes a pessoa acha que é realmente, tá? mas não é. Tá? é. Muitas vezes também pedem dados pessoais, é, a pessoa inocente vai lá e passa dados pessoais, né? e depois é mais complicado. Então, se alguém estiver vendendo peças, não entra no WhatsApp não, pede para fazer um vídeo, ô fulano, faz um vídeo aí das peças que você está vendendo, se a pessoa for honesta mesmo, ela vai fazer um vídeo, ela vai mostrar a cara dela, né? Olha, sou eu aqui, eu tô vendendo essas peças aqui, etc, etc. Se for verdade mesmo, ela vai fazer um link, um link, né, da venda Mercado Livre, Shopee e OLXPay, tá? Se não fizer o link, sai fora, gente, é golpe. Turma, caiu no golpe de Pix? tem como você tentar recuperar o valor que foi retirado de você de forma é, sacana, né? Vamos dizer assim, tá? Então tem, uma, tem um, um, um sistema dos bancos via Banco Central. Eu não sei se os bancos digitais 
funciona da mesma forma, eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza. Mas os bancos tradicionais, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, etc., quando você cai num golpe do PIC, você tem até 80 dias para poder fazer a reclamação no banco qual saiu o valor, tá bem? Com isso, o Banco Central faz um rastreio e bloqueia as contas aonde o dinheiro saiu, de onde o dinheiro saiu para onde foi, e se houver transferência dessa conta que recebeu para outras contas, também tudo é rastreado, tá bom? Tem um conhecido aí que caiu num golpe, no dia seguinte ele percebeu, entrou em contato no Banco Itaú, e dois dias depois ele conseguiu reaver o dinheiro do Pix que ele tinha feito. Parece que no valor de mil reais, tá? Então tem uma resolução aí, tem um, um, uma lei, eu não sei dizer ao certo, mas no Banco Central, no site do Banco Central, você consegue todas essas informações. Aqui é parte do informativo relacionado ao Banco Central, tá? É necessário registrar o pedido de devolução na instituição, é gerado um protocolo, então você anote nome, horário, nome do atendente, o protocolo que ele te passar e aguarda até 10 dias, tá? Esse desconhecido com 4 dias conseguiu ser resolvido, tá bom? Então, você tem até 80 dias para poder fazer essa reclamação. É, e deixa o ciente, tá? É reclamação honesta, tá bom? Porque quando o dinheiro é encontrado, eles não retornam o dinheiro para você de cara, não. É feito toda uma vistoria para saber se a reclamação procede ou se não é golpe também de quem está reclamando. O nome é MED, tá? Mecanismo Especial de Devolução é um mecanismo exclusivo do PIX para facilitar devoluções em caso de fraudes. Você tem até 80 dias para poder fazer sua reclamação junto ao banco o qual saiu o dinheiro. Então, turma, é isso daí. Essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês aí. Espero que tenha ajudado de alguma forma, tá? E muito cuidado aí em relação a essas negociações. Volta a dizer, vai comprar Mercado Livre, Shopee, OLXP, tá? Fora essas plataformas, outras plataformas de sites realmente verdadeiros, né? Da, da, das concessionárias, dentre outras lojas de peças que são verdadeiras, tá? Então, muito cuidado com isso daí, tá? É, no campo da descrição, vou deixar o link aí de algumas informações relacionadas a isso que eu falei, para vocês lerem, que são, tem bastante detalhes, tá? Espero ter ajudado, abraço a todos e tudo de bom!